Un pour tous, tous pour un. Ce cri de fougue et de foudre, l'artiste Maurice Leloire en fut l'un des meilleurs ambassadeurs au point même d'être appelé en 1928 à Hollywood par son roi Douglas Fairbanks. Tout commença avec les trois mousquetaires qu'il illustra en 1894. Ils connurent en France, mais aussi en Amérique, un succès considérable. Il faut dire que D'Artagnan et ses compagnons, mais aussi Richelieu, Milady et tous les seconds rôles du roman d'Alexandre Dumas, y sont merveilleusement campés. Son souci d'exactitude dans les costumes et les attitudes du passé fut bientôt si connu qu'il devint incontournable à quiconque voulait adapter une histoire de cap et d'épée. Or, outre-Atlantique, Douglas Fairbanks, le roi d'Hollywood donc, la star du muet, à la fois acteur, scénariste, metteur en scène et producteur, probablement piqué au vif par certaines critiques concernant les à peu près historiques des trois mousquetaires qu'il avait tournés en 1921, surfant sur le succès phénoménal du signe de Zorro, de Robin des Bois et du voleur de Bagdad, pour ne citer que cela, voulut mettre tous les atouts de son côté au moment de tourner le masque de fer. Ne lésinant sur aucun détail, il alla chercher son consultant historique sur le vieux continent. Et voilà le fringant le Loire, 75 ans, fleurs nouvelles, bombardé supervisor des us, costumes et décors du film à naître. Entre l'Européen savant et l'Américain sautillant, le courant passe à merveille. L'un et l'autre sont aussi enthousiastes qu'exigeants. On connaît bien le détail de cette collaboration, puisque de retour en France, le Loire fit paraître un « 5 mois Hollywood avec Douglas Fairbanks » bourré d'anecdotes et de croquis anachroniques qui trahissent la verdeur du vieil homme plein d'humour. Nul doute qu'il dut savourer de voir ses vignettes prendre vie, ses personnages s'incarner, ses cadrages être repris en un mot, son illustration de papier se mettre en mouvement sur pellicule. Mais tout ça ne l'éloigna pas du cœur de sa tâche. On voulait son expertise on lut. La question des bottes fut une sacrée épine dans le pied. Le cuir élastique dont on se servait jadis n'existait plus et il fallut de la diplomatie pour convaincre les acteurs de perdre un temps fou à enfiler ces satanées bottes. Autre tracas avec les épées. Si elles permirent dans le livre comme dans le film quelques épisodes visuellement cocasses, celles du film à garde à coquille à la mode d'Espagne contrarière le Loire. Mais on lui fit remarquer que Fairbanks tirant à tort et à travers et que la plupart des autres acteurs étant de piètre bretteur, il faudrait bien qu'il cède à l'anachronisme sous peine d'avoir un mort sur la conscience. Il tint bon cependant sur l'inoffensive référence qu'il fit longtemps répéter, gymnastique qui se révéla souvent au-dessus des compétences des Américains, qui excellait plutôt à son grand désespoir dans l'art de mâcher du chewing-gum. Puis il fallut réfléchir à une manière de dénuder l'épaule de Milady tout en contournant la censure qui aboutirait en 1930 à la promulgation du code Hayes. Chez Dumas, en effet, c'est en sautant du lit dans lequel elle vient de s'abandonner à D'Artagnan que son dégradant tatouage à la fleur de lys se révèle au héros et au lecteur. Impossible de porter cette scène à l'écran qui est alors transformée en crépage de chignon entre Milady et Constance Bonacieux, la bonne amie de D'Artagnan. Constance qui, dans les coulisses, avec le cardinal, soulevait ses robes pour échapper aux chaleurs de la Californie. C'est un croquis de Loire qui nous l'apprend. La présence du français donna au masque de fer le dernier grand film d'action du cinéma muet, un supplément d'âme qui ne fit que sublimer l'amitié indéfectible des personnages d'Alexandre Dumas, dont on peut retrouver les aventures en ligne dans la version de Fairbanks et à la librairie en acquérant ce réjouissant exemplaire des trois mousquetaires qui est en quelque sorte l'un des tout premiers storyboards de l'histoire du cinéma.